الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات Evet arkadaşlar bugün sinematik renk efekti nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Ben daha önceden birkaç tane videoyu sekansıma aktardım. Bu aktardığım videoların hepsi farklı farklı ortamlarda çekilmiş. Hepsini ayrı ayrı işleyeceğiz. İç mekan var, dış mekan var, açık hava var, sisli hava var, gün batımına doğru çekilen görüntü var, gün ortasında çekilen görüntü var. İnşallah hepsini renklendirmeye çalışacağız. Çalışma alanından Window Workspace Color çalışma alanını seçip kendime göre ayarladım. Program monitörü net görecek şekilde montörümü büyüttüm. Çünkü sekans panelime montaj yaparken ihtiyacım olacak. Lakin renk yaptığımda program montörümü görmem gerekiyor ki buraya göre renk yapayım. Sol tarafta da Lumetri Scopes'u açtım. Sağ tıkladım. Press Edison Waveform RGB seçeneğini seçtim. Bu şekilde patlamış bölgeleri veya çok siyahta kalan bölgeleri göreceğim. Ona göre düzeltmelerimi yapacağım. İnşallah renklendirmeye geçebiliriz. Lumetri Color'dan renklendireceğim. Öncelikle renk atarken videoların üzerine değil de ayar katmanını kullanarak renk atacağım. Daha önceki derslerimizde ayar katmanını nasıl oluştururuz, nasıl işleriz diye görmüştük. Proje panelime geldim. Proje panelimde boş bir bölgeye sağ tıkladım. New Item deyip Adjustment Layer'a bastığımda ayar katmanımı oluşturmuş oluyorum. Ayar katmanımı bütün videolarımın üzerine sürüklüyorum. Daha sonra ben bunları keseceğim. İlk videomu renklendirmeye geçtim. Ayar katmanımı birinci videomun bitişinde kestim. Ayar katmanımı bir kere tıklayıp Lumetri Color özelliğine geldim. Bu görüntü normalde ham kamera ayarlarında renksiz modda çekilmiş bir video. Buna öncelikle kontrast, keskinlik, zıtlık veriyorum. Kontrast ayarımı arttırıyorum. Daha sonra Black siyahları kısıyorum. Mavi tonda soğuk bir renk vermek istiyorum ıssızlığı, yalnızlığı vurgulasın diye hafif sola doğru getiriyorum. Biraz saturation'ımı arttırıyorum. Çok fazla oynamıyorum. Gölgelerle biraz oynuyorum. Yüksek ışığı highlight kısıyorum. Daha sonra curve çizgisinden ayarlamalarımı yapıyorum. Bu alt taraf siyahlarla oynamaya bize izin verir. Orta kısım orta tonlarla bize oynamaya izin verir. Ve üst tarafta beyazlarla oynamaya bize izin verir. Burada ayarlamalarımı yaptım. Kreativ'den istediğiniz bir look da seçebilirsiniz. Lakin ben buradan keskinliği arttıracağım. Biraz da highlight'la mavimsi bir ton vereceğim. Gördüğünüz gibi şu an renk efektimi uyguladım. Hemen aradaki farkı görmek için CMD Shift E kısa yol tuşuyla Enable yaparak sağ tıklayıp Enable, Disable yaparak bir efekti uygulamış oldum. İkinci renk efektime geçelim. Birinci efektimi ikinci efektime uygulamak istiyorsam bunu da ikinci videomun olduğu yere sürüklüyorum. Siyahlarda sıkıntı var. Biraz siyahları kurtaracağım. Orta tonlarla oynuyorum. Buna da mavimsi, mavi tonlarda bir renk vereyim. Yalnızlığı, ıssızlığı soğukluğu bize vurgulasın istiyorum. Bu şekilde buna da rengimi hızlı bir şekilde gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi kapattığımda renksiz bir görüntü karşımıza çıkıyor. Açtığımda ise mavi sinematik bir renk oluşmuş oluyor. Üçüncü videomun renklendirmesine geçiyorum. Kontrastı arttırıyorum. Highlight'ları kısıyorum. Gölgeleri biraz açıyorum. Siyahları biraz kısıyorum. E, ateşi biraz daha net görebilmek için White'ı kısıyorum. Gördüğünüz gibi Lumetri Scopes'ta normalde tavana vurmuştu. Ama White'lar kıstığında biraz geri geldi diyebiliriz. E, biraz daha o ateşin kısıldığını görmek için kırmızımsı bir renk veriyorum. Yine Curves'ten buradan da orta tonları ayarlıyorum. Highlight'ları ayarlıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada da renk işlemimiz tamamlandı. Adjustment layer'ı kapatıp açtığımda aradaki farkı göreceksiniz. Kızılların biraz daha ortaya çıkmasını isteyebilirsiniz. Şuradan U vs sat ayarından ateşin rengini seçip şu şekilde kırmızılara doygunluk verebiliriz. İlk hali, son hali. Bir diğer videoyu hemen renklendireceğim. 
Burada da dağın biraz ortaya çıkmasını biraz kontrast verip istediğim renge getirmeyi istiyorum. Direkt Curves'dan hemen basic correction'dan değil direkt Curves'dan bir ayar yapalım. Siyahları kıstım. Orta tonlarla oynadım. Ve yüksek tonlarla oynadım. Buraya mavimsi bir Hüzünü andıran bir renk vereceğim. Kontrast vereceğim. Shadow'ları biraz kıstım. Height light'ları kıstım. Black'leri kısıyorum. Saturation veriyorum. Burada siz Creative Look bölümünden bir renk ayarı seçebilirsiniz. Sharp'ın özelliğinden biraz keskinliği arttırabiliriz. Ve buraya biraz vignet verebiliriz. Ortadaki nesnelerin daha da ön plana çıkması için. Amount'ı kıstım, midpoint kıstım, yumuşaklığı arttırdım. Evet rengi kapayıp açtığımızda ağdaki farkı görüyorsunuz. Sinematik rengi oluşturmuş oldum. Bir diğer videomuza hızlıca geçelim. Bu videoda da aynı şekilde Curves'da siyahları kıstım, orta tonlarla oynadım. Yüksek tonlarla oynadım ve yine buraya gelip sarımsı bir ton vermek istiyorum. Biraz beyaz dengesini turuncuya doğru kaydırdım. Saturation verdim. Shadow'ları, height light'ları kısıp kontrast atıyorum. Siyahları kıstım. Beyazları kıstım. Tabi bu arada Lumetrascope'suma sürekli bakıyorum ki ne patlayan bir bölge olsun ne de çok siyah karanlıkta kalan bir bölge olsun. Ona göre ayarlarımı düzenliyorum. Burada da hızlı bir şekilde sinematik renk efektini uygulamış olduk. Hemen önceki haline bakalım. Gördüğünüz gibi önceki hali bu ve sonraki hali de bu turuncumsu sarımsı bir renk, sinematik renk oluşturmuş oldum. Son videoma geliyorum. Bundan bir önceki videoda uygulamış olduğum renk efektini aynı şekilde burada uygulamak istiyorum. Buradaki adjustment layer'ı sildim. Bundan önce uygulamış renk efeğimin üzerindeki adjustment layer'ı sona doğru uzattım. Gördüğünüz gibi bunu buraya da uyguladı. Lakin bu biraz karanlıkta kaldı. Ben hemen şu aradakini kesiyorum. Bu adjustment layer'ıma tıklayıp biraz siyahları açacağım, gölgeleri açacağım. Mesela buna da soğuk soğuk tonlarda bir renk verelim. Mavi tonlarda bir renk verelim. Curves'a geldim. Buradan siyahlarla oynuyorum. Detayları kaybetmeyecek şekilde oynadım. Biraz buna Fade Film Noise verelim. Eski filmleri andıran Fade Film efektini verelim. Bu şekilde e, efektimizi gerçekleştirmiş olduk. Mavimsi bir tonda efekti gerçekleştirdik. Adjustment layer'ı kapattığımızda gördüğünüz gibi bu renksiz hali adjustment layer'ı açtığımda bu da renkli hali diyebiliriz. Bu şekilde renklendirmelerimizi yapabiliriz. Burada önemli olan kameranın ne kadar detay aldığıdır. Bazı kameralar log çekimlere izin vermez. Bazı kameralar log çekimlere izin vermez. Kameranız ne kadar log çekebiliyorsa siz de kurgu aşamasında, post aşamasında o kadar rahat işleyebilirsiniz. Bu çekimlerimde hepsi log çekimdi. S-Log 2 çekim. S-Log 2 çekim üzerine rahatlıkla renk atabiliyorsunuz. Yine bir yere kadar izin veriyor. Renklerde çok fazla aşırı oynama yaptığınızda bozulmalar meydana gelebiliyor. O yüzden ideal olarak orta seviye bir renk ayarı yapmanız tavsiyemdir. Bu şekilde istediğiniz biçimde renk ayarlandırmalarını adjustment layer ile yapabilirsiniz. Adjustment layer değil de direkt video üzerine de renklerinizi işleyebilirdiniz. O zaman da şuradaki lumetrikalarımı kestim. Adjustment layer'ı sildim. Videomun üzerine tıklayıp yapıştırdığımda buradaki renk ayarım aynı şekilde videonun üzerine direkt işlendi. Lumetrikalara işlendi. 
Lumetri Color'ın diğer bölümleri de var. HSL, Secondary Color, Wills, Match ayarı. Bunları da inşallah diğer derslerimizde daha detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Bizler bu videomuzda sinematik renk efekti nasıl yapılır ona değindik. Bir de buraya daha sinematik görüntü oluştursun diye crop bar, sinematik bar efektini uygulayalım. Adjustment layer'ımı altı tuşuna basıp üste doğru sürükleyerek bir tane daha çoğaltıyorum ve bütün videolarımı sığdıracak şekilde uzatıyorum. Buraya gelip buradaki çift beşe tıklayıp lumetri color'ı siliyorum. Tekrar efekt bölümüne gelip buraya crop yazıp crop efektini adjustment layer'ın üzerine sürüklüyorum. Shift 5'e basıp top ve bottom'ını %10 yaparak gördüğünüz gibi sinematik barı da bu şekilde oluşturulmuş oluyorum. Sinematik renkimizi ve sinematik barımızı oluşturmuş olup sinematik bar nasıl oluşturulur? Zaten detaylı bir şekilde ayrı bir video çekmiştim. Dileyenler o videoya başvurabilirler. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات